ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എൻസ് ഐലഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൺ ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു എം എം അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ടു എം എം എൽ എന്താണ് ഈൽഡ് ആണ് ഈൽഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈൽഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫെയിലിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റീൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര അതായത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ടു എം എം ഈൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു എം എം എന്താണ് ഡിഫോംഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഡിഫോംഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം കുറെ നാൾ വെച്ച് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തു എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അത് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു എം എം എന്താണ് ഈൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോംഡ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ഇപ്പൊ ഡിഫോമേഷൻ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ബൈ സം അതർ മീൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി അക്കൗണ്ട് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് അത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇൻ സച്ച് കേസ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിഫോമേഷൻ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ഡിഫോമേഷൻ കോസ്റ്റ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് വരെയാണ് ആക്ച്വൽ ഡിഫോമേഷൻ കോസ്റ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇൻ സച്ച് കേസ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിഫോമേഷൻ കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ മസ്റ്റ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ ഡിഫോമേഷൻ കോസ്റ്റ് ബൈ അതർ മീൻസ് ഇതേ കണക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ഈൽഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മൊത്തം ആ ഡിഫോമേഷനിൽ നിന്ന് ആ ഡി വൺ പോയിന്റ് ടു എം എം ഡിഫോമേഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം കാരണം ആ വൺ പോയിന്റ് ടു ഡിഫോമേഷൻ ആർക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ്സിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം ഉണ്ടായ ഡിഫോമേഷനിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് വേറെ രീതിയിൽ ഈൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി അത് ഈൽഡ് ആയതാ അപ്പൊ അത് ആർക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഡിഫോമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വൽ ഡിഫോമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്രീ അത് നമ്മൾ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എന്താണ് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് മൂലം എത്രത്തോളം ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈൽഡിങ് ഓൾറെഡി ഈൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിഫോമേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേഫോർ ആക്ച്വൽ ഡിഫോമേഷൻ ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽത്ത ടീസിക്കൾ ടു നമുക്കറിയാം ഒറിജിനൽ ഡിഫോമേഷൻ സാധാരണ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരുടെയും ഒരു സഹായമില്ലാതെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ഡിഫോമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ ആൽഫ ഇന്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇന്റു എൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ അതർ ഇത് എന്തിനാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡിഫോമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ വൺ പോയിന്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇന്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് അപ്പം ടു പോയിന്റ് സെവൻ എം എം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡിഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ എം എം ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ പ്രോളത്തൊക്കെ ചെയ്താണ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ എം എം ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം വൺ പോയിന്റ് ടു എം എം കുറയ്ക്കണം വിച്ച് ഇക്കൾ ടു പോയിന്റ് സെവൻ എം എം ഇനി നമുക്ക് അത് മൂലമുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അത് മൂലമുള്ള സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഇന്റു മോൾഡസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഇന്റു മോൾഡസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റി ആണ് നമ്മള് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിനിന് വേറെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ്
determine the stresses and compressive force when the temperature is raised by 30 degrees celsius 30 degrees celsius ne goya thunu when a nu parayna ends do not yield ends ne yadru yielding sambhavichittilla b nu parayna ends yield by 0.12 mm end endana yield cheythu kanju athra 0.12 mm yield cheythu kanju e is equal to 2 into 10 power 5 newton per mm square and alpha equal to 12 into 10 power minus 6 per degree celsius ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ വോക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് സെക്കൻഡ് എ സ്റ്റീൽ റെയിൽ ഇസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് എ സ്റ്റീൽ റെയിൽ ഇസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് Calculate the 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 minimum gap between the rails so that that there is no thermal stress in rail. The minimum gap between the rails. The minimum gap between the rails so that there is no thermal stress in rail. B in the rail. B the thermal stress if no expansion joint is provided. No, the thermal stress if no expansion joint is provided. Moon in the rail. The thermal stress if a 2 mm gap is provided for expansion thermal stress and we will if a 2 mm gap is provided for expansion and mm gap kodutirikkiyan nalamathu nu parayunnathu the required gap between the rails to limit the thermal stress to 20 mega newton per meter square adhaayathu gap inda adipinda etrayana gap nu kandupidikkana the required gap between the rails to limit the thermal stress to 20 mega newton per meter square 20 mega per mega newton per meter square nammude stress venam limit cheyana angane anengil kodukkanda gap etrayanaan chodyam ivide njan ingane answers ezhuthi bracket ittittunde ningal try cheyga take e is equal to 2 into 10 power 5 newton per mm square and alpha equal to 12 into 10 power minus 6 per degree centigrade appo idana question ee rendu problem endana ningala workout problems aanu 